едем мимо Золотого Крыма, Голд Крым. Машины туда-сюда и навстречу, и впереди нас. Ну, естественно, разные регионы. А сейчас приближаемся к замку Викинг. Шикарный замок. Сейчас посмотрим, сколько здесь машин. Ну что, полно, полно. Вот заканчивается викинг и начинаются палаточные городки. Кто на чем, кто на машинах, кто на велосипедах, кто на своих двоих. Вот, ребята, кто спрашивал, как выглядит палаточный городок на косе Беляус? А вот так. Вакантные места еще есть свободные. Можно занять. И вот здесь, видите. Вот сейчас я вышла из машины и показываю вам уже всю панораму. Одни машины, палатки. Классно, да? Сейчас пройдем к морю, посмотрим. И до самого порта там все. Палатки. Класс. Ну, я думаю, если кто-то надумает в августе приехать, еще найдет и место. Все равно. Среди деревьев, конечно, я думаю, что нет. Поискать нужно, потрудиться. А вот здесь на поле да, есть свободное место. Чистая вода. Сейчас потрогаем. Кто-то мне сказал, да лезь сама, что ты рукой трогаешь. Нет, я сегодня не хочу Ой, залазить. Блин, слушайте, а вода-то прохладная. А вода холодная, мне показалось. Я представляю вечером здесь шашлычок, музыка, классненько. Кстати, украинских машин очень много здесь встречается по дороге. И на южном берегу, и здесь тоже. Отдых в Крыму не пренебрегает украинцы. Поедем по дороге. Интересно же посмотреть, как устроились. Ну, палатки посмотрим. Ну, интересно, как устроились люди. Музыка играет, да? Ну, с генераторами. У кого-то солнечные батареи. Палатки у кого какие. 89 регион, 92 регион. Вот. 790, но Москва. Конечно. Ура, товарищи! Вот видите, с собачками. О, такая же, как у нас. 190. Тоже можно сказать. Вон, смотрите, какие шикарные шатры, палатки. 92, что-то в тот 92 регион, сколько у меня было. 42, 159, 92 опять. Севастополь, Крым? Есть, да? Отдыхает. Да, на выходные, представляете, сюда приезжать, не на Южный берег, а именно сюда, в Западный Крым, на косу Беляус. Но здесь еще и агитация идет блогеров. Многие блогеры пишут, что это Крымские Мальдивы, Чистое море, 
э, великолепный песок белый. Но это так, да, это так. Вообще отделились. К нам не заходи, да. О, а там, смотрите, прямо на машине палатка стоит. А, это, наверное, молодцы от мышей. Конечно, тут живности это полно. Если я днем видела, о, ну тут увидели. Смотрите. Вот сидят такие воробушки кушают. А тут уже воробьи. 92-й, 193-й. Да, это уже 82-й Токинский отдыхают на выходные. Может быть, это просто прокатная машина. Да, и может быть прокатная, действительно. По дороге, видите, идут, не думают, что машина не на отдыхе. Да, это мы должны смотреть. Без машины. Впечатляет вообще, конечно. Ребят, разве это плохо? Это здорово, замечательно. Самое главное, что в прошлые года, ну вот года 3-4 назад мы возмущались, что было очень грязно. Сейчас ставят контейнеры, и это просто прекрасно. И... Люди, наверное, поняли, что приезжая сюда не один раз за собой нужно оставлять порядок. Волонтеры, конечно, осенью будут здесь ходить, убирать. Протяженная с кассы, знаете, не маленькая. И вот на всей протяженности машины, палатки. Всей семьей здесь, конечно, здорово, еще если компаниями приедут. Ну, в общем, все вот растительность, кусты, деревья, все занято в основном. Здесь навряд ли вы место найдете, но кто еще тут всегда найдет, конечно. Но сколько мы едем, все такие вакантные места, все заняты. А здесь на полянке, вот здесь на полянке, вы можете где-то пристроиться. Но меня лично смущает то, что вечером, как стемнеет, будет шуршать в палатку вся живность. Тут на балкон жучок попал, саранча, и то слышно было, как лапками стучал. А тут... Да, выезжаем. В общем, все мы показали мы, да? Да, показали мы вам все. Как есть, увидели вы, что машин полно. Проедем к порту. Спасибо, что бросаете мусор в контейнер. А где контейнеры? В прошлом году прям стояли через каждые 15 метров. Ну, пока... Вот и порта писал. Вот. Ой, говорят, что нет, курортный сезон не состоялся, гляньте, что тут. Это здорово. 62, 178, 36, на собачке сидит. О, тут видно, арбузы продавал. И спит.
Ничего, 161. Что-то ты, правда, еще и место не найдешь. А нам остановиться, да? А, вот контейнеры здесь стоят. Это еще как надо поесть. В бассейне купаются в таком природном. Ну вот, мальчики, девочки, порт. И вот отдыхающие. Мало-много решайте сами. Здесь контейнеры стоят. Сейчас выйду на берег и оттуда сниму. Ну вот, так выглядит берег Касыбеляус. Это возле порта. А ветерок поднялся. Ой, там еще, там еще. Ой. Заметили, что очень много местных крымских приехали на отдых в выходные. И Москва, конечно, в приоритете Москва. Мы приехали на раскопки. Здесь также в былые времена, надеюсь, и сегодня стоят палаточные городки. Здесь любят отдыхать и местные по выходным. Вот и поглядим. Ребята, поверьте на слово, весь берег усеян машинами, палатками. Весь берег. Ну, что-то тут сейчас не так уж много, да? Или то, что вечер. Ну, это есть, да. Да, именно здесь практически все машины крымские. Здесь отдыхают. На выходные приехали. А так, если видите, блестят машины вот по всему берегу. Не знаю, проедем или не проедем. На берегу для отдыхающих имеется кафе. Оно уже построено давно, функционирует. И вы знаете, меню стало разнообразнее. Насколько я днем выходила, было жарко. И сейчас ветер прохладный. Ох, сколько палаток, как грибочки. Для каждого, наверное, своя палаточка. Здесь, как всегда, сколько бы мы ни приезжали, каждый год в палатке стоят. Видно, одна и та же компания может быть, я так предполагаю. Ну, мы подъехали к той стороне, где стоят автокемпинги. Кто-то из подписчиков меня тоже спрашивал, есть ли на вот стороне Беляуса 
и прилегающие, прилегающие дикие пляжи. Если автокеппинги есть, ребята, вот они стоят, как их бронируют, я правда не знаю, но каждое лето в них живут туристы. Весь берег такой. Это за поселком Ромова, Знаменская. Вот здесь такая прибрежная сторона, прибрежная линия, песок, дикий пляж, прекрасное море и автокимпинги. Все занято, конечно. 